我现在是这里的主厨，你们全都归我管，包括你，宋大明。放屁啊！钱生钱，我懂啊。雷暴兄弟，什么雷暴兄弟啊？那个咖喱咖喱咖喱诺，他也是用这样方法骗我们的钱。什么是所谓幸福？是份礼物，还是生活态度？喧哗的马路，匆匆。个招呼，笑容生疏，抱怨真辛苦，却还义无反顾。夜深了，似乎只剩羡慕，得到跟不上想要的速度，拥有了越多，快乐反而越模糊。什么是所谓？知道没？我要你说啊，拉面。你看看人家的 order， 人家的 order 是什么？乌冬。你给人家什么？弄错而已嘛，也不只是我一个弄错可以再弄的，喊打还是要干嘛？不可有人在先的。如果你再这么不认真的话，我就就怎么样？炒我鱿鱼啊？你以为我不敢的？那就试试看啊！新官上任三把火，想烧死我？我呸！谁呀、啊？我啊，你明明自己做错事情，还配人家？怎么跟我过去的？不是跟你过不去，我是觉得你有点过分，还说你读过书，老师没有教过你啊，做错事情就要承认，你还配人家？你懂什么？这叫性格，哪像你啊？人家是你做什么高级助理啊？你整天拍人家马屁，搞清楚啊！先提拔你的人是我，他只是跟屁虫啊！就就就就就就就就就。如果没有问题，请在这里签个名。嗯，快坐吧。嗯。像你这么漂亮的小姐，做保险很容易吧？也不见得，很少人像 Peter 你那么豪爽，第一次见面就投保。那是因为你厉害。哪里？好，谢谢。不如我们去 l u 喝一杯吧。不好意思啊，我约了人。怎么？签了保单就不理我了啊！不是不是 ，Peter， 哎，建国怎么这么巧啊？是啊，我约了嘉兴吃饭。那我下次了。嗯啊，谢谢你 ，Peter， 公司一批，我马上通知你。好的，拜拜。走。不好意思啊，我忘了提醒你，他是个色鬼，我担心他会骚扰你，所以我来看看。还好你来，他老是盯着我看，看到我浑身都不舒服。对不起，都是我不好。他倒是很大方，一签呐、啊、就签了两份保单。不过我知道他是卖你的账，要不是你介绍，哪有这么容易啊？所以这餐，非让我请不可。啊？那我就先谢谢了。六号我打包。大明。嗯。我这里有两张戏票。是一位熟客给的，他突然间有急事不能去，是午夜场，我一个女人不敢去。你带你老婆去吧。他现在啊，怎么会陪我看电影？你跟老婆说什么？我现在是他眼中钉啊。哦，那就带五福去
。下班之后去刚刚好啊。我没搞错啊，两个男人看什么午夜场啊？人家还以为我们是搞那个那个的。那你到底要不要去？好了好了，我就问我老婆了。喂，嘉兴啊，很久没有看电影了，今晚看午夜场好不好啊？喂，宋达明，你没看到大家都在忙啊？你还打电话？嘉兴啊，你听见了吗？有啊，听见了。罗建国，你怎么听我老婆电话？因为我跟她在一起啊。喂，宋达明，你好了。嘉兴呢？你叫她听啊。嘉兴去了洗手间，所以我才接听她的电话。哎，对了，我提议啊，你还是别看什么午夜场了。你的上司不是在背后大吼大叫吗？你还是想办法保住你的饭碗吧。嗯，拜拜。你混蛋，你骂谁啊？不是你啊。你知不知道啊？现在是最忙的时候啊，宋达明，你当我是死啊？滚开呀！你要盘不干净，你要我帮你洗。不是你，你，你，你的屁股啊，屁股。嗯，有谁啊？这个很有效的，一定要用这个洗洗伤口，再贴胶布，懂吗？喂，要不要我帮忙？不用啦。哦，这样你会看到我屁股的，我自己来。那我问你啊，你是不是很痛的？当然痛啦，麻将被二姨咬到屁股一样啊！你也真笨的，你干嘛帮他挡啊？如果不帮他挡的话，屁股开花人不是我是他，到时你又惨了，没有工作做啊！没有就没有了，哎，凭我的本事，你怕没有人请我？你不不是这样讲的，我听他一直是想做这一行，我名声不好，一传十，十传百，列入黑名单就没人请你，没有人请你，没有工作做的话，大妹就惨了啊！惨，他怎么会惨呢？他现在恨不得马上离开我，跟那个罗建国双宿双飞。唉，我在工作场所受尽气，他却跟那个罗建国黏在一起。又在这里喝闷酒啦。每个人都回家了，你干嘛还不回？你别管我了。还在生小王的气啊？新官上任是这样的，忍一忍吧。忍一时风平浪静，退一步海阔天空。你说的对，要忍。不忍的话呢，就中他的计了。你知道就好。人生啊，不如意的事啊，十常八九。你现在只不过是摔了一跤啊，来日方长，说不定你很快就有翻身的机会了。阿莲啊，为什么我的老婆不能像你这样的？怎么了？男人也有脆弱的时候，你也需要安慰。大明啊。已经很晚了，不要再喝了。听话，要喝了。阿天啊！喂，啊
男子汉大丈夫，敢做敢当，跑什么跑？要是给你老婆知道怎么办？他还不是一样，在我的面前跟那个罗建国亲热。他还故意刺激我，让那个罗建国接我的电话。他做初一，我做十。即使离婚也不怕。有什么好怕的？堂堂男子汉，这种窝囊气我已经受够了。离，不就离了？这是你说的啊？建国，这是要谢谢你，又帮我交到一份保单。怎么又跟我说客气话了呢？那些啊，可是我商场上的朋友，再怎么样也会给我一点面子的。是啊，只要说是你介绍的。他们都得要应酬我，看来你的生意真的是越做越大，你真有本事啊！还不是你运气好，嘉欣。其实我能够有今天，是因为你给我的鼓励。建国啊，你不用陪我等电梯了，早点回去休息吧。那好吧，我先走。我可是有丈夫的。可是宋达明他……是，我们之间的感情的确是越来越淡薄。但是只要一天我还是夫妻，我就不能做出对不起杨先事。我明白，嘉欣，我会等你的。晚安。还算你对得起我。画好了给我，我要洗衣了。啊！我有事情要问你。什么事啊？那个女人啊，那个叫 Dream 的女人，她有没有来找大哥？好像没有啊。多留意一下，要是她来找大哥，或者大哥接到她电话，你就要跟着去看看了。这个女人啊，肯定不简单，也不知道利用大哥来做什么。大哥傻乎乎的，劝她又不听，自己搞出麻烦那就算了。最怕会连累我们了，大哥还不知道啊！一个女人狠起来、毒起来是很可怕的。你还不去换衣啊？嗯，你说完了。说完了。嗯。一个女人狠起来、毒起来是很可怕的。有什么好怕的？堂堂男子汉，这窝囊气我已经受够了。这是你说的啊？不要后悔。这句话什么意思啊？喂。说我要跟他离婚。哎呦，你躲在我们后面干什么？什么躲在后面？我是要出去的。啊，找你的。嗯，等一下给你算账。Hello。你喊了那么多久，我不放心，打来看你回家了吗？没事啊。没事就好，早点睡吧，拜拜。啊，等等等等等。你刚才跟我老婆说的是什么？没什么，我只是跟她聊聊。怎么啦？你怕我跟她说刚才的事啊？不是啦，啊，你刚才跟我老婆到底说了些什么？嗯，我跟她
说，你最近因为小王生了主厨，情绪不太好，还曾经想要离开不干。我劝他多关心你，可是他却生气地说：“离就离，看你离开了能干些什么。”你搞错，你跟我老婆做这些干嘛啊？啊？哦，哦，这个，这，这，这，哎呀，明天再说吧，啊，啊，拜拜，拜拜，拜。搞错，这么小事也很麻烦我。哼，人家是关心你，你最好听阿莲的话，不要整天耍性格，动不动啊就说要辞职。现在外面的行情那么差，到处都在闹裁员，谁不想保住饭碗？你辞职了要做什么？你那么看不起我吗？我不是看不起你，是你自己给人家看不起啊。还有啊，那个小王能在三几年就升做主厨，肯定不是沈幼登。你最好不要去惹他。现在年轻人啊，心狠手辣，像你这种人呢，是斗不过他的啊。你这张摔嘴巴最好闭紧一点，家里一大堆开销啊，要是真的靠我一个人，我死给你看。所以啊，你大家都要守住这份工作，你听到没有？喂，去哪里？冲凉啊。还有啊，我不叫威，我有名字的。谢谢赏脸了，怎么样？生意还好吧？哎，生意还不错，托您的福。来，坐坐坐，赶紧坐坐坐坐坐坐坐坐坐。啊，这可是门大生意啊！你们知道吗？根据统计，去年就七百六十万入了电话欺诈集团手中。哇，七百六十万！只要善用脑袋，钱是赚不完的。你真的很厉害嘞！来，喝茶喝茶，来来。我们已经照你的意思，把你该得的那份汇入进你海外的户头。谢了。我们想把钱汇进来，可是又怕不保险。你们千万不要轻举妄动，大笔款项汇进汇出，很容易引起注意，到时你们收不住钱的来源，你们的户头就会被冻结。可是。钱还没有进来，我们等着钱用。我很久啊，没有叫你了的。大哥，我们在谈生意哦。想要光明正大用钱，那就要把钱洗干净。洗钱可是一门大学问哦。啊，对对对，怎么样洗？你跟我们讲啊。不要急，你们先帮我做一件事。这样子，麻将场景都一样。说来话长啊。我本来收新游艇，明天我带你出海去玩嘛。你怀疑那赶你多，叫人家打你啊？大哥，你知不知道我为什么叫你来啊？你是不是不够钱还医药费？我先跟你讲，我也不够啊。不是，大哥。我刚才说的，你没听出来很危险吗？我知道危险，以后啊，你还是不要跟陌生人一起搭电梯。不是啊，大哥
，是这一句话。我们来收新游艇，明天我带你出海去玩吧。在明天就跟嘎廖诺上游艇了。游艇明天一旦开出公海，要是那个嘎廖诺露出真面目，那嘉怡就糟糕了。<笑> Krista， 我，不要过来 ，Krista， 不要过来，我 Krista， 我 Krista， 哈哈哈哈哈哈！啊啊，大哥，对不起，我抓错了，哎，我的伤更严重了，就这样，啊，什么这样啊？呃，没看到你伤成这个样子，一定会心疼的。哦，真的伤得很严重啊！嗯，是不是很痛？嗯。哎啊啊！妹，你看他痛成这个样子。你哪里痛啊？我的背。可是你的背好像没有伤啊。呃，是我的景象。阿妹，都是那干你都干的好事，不要跟他在一起，不要跟他去游艇。大哥，你怎么知道我要上游艇啊？传艺说的。你跟踪我们啊？啊，还有啊，他拍了很多照片，不过全部给他抢掉啊。到底是不是这样？不是的，不是啊，是是。你琢磨一下，试一下，不是，你是不是给他撞翻了头？没关系，我让他喝一杯清水，清醒一下。跟我来。接水，快点。白传义。我已经警告过你，不要利用我大哥来达到你的目的。我没有利用他。你还说没有利用他？你明知道我大哥从小在渔村长大，思想比较单纯，你却假装一身伤来博取他的同情。啊？我假装一身伤？难道不是吗？一下有背痛，一下有颈痛，你以为我没看见？大哥，你你一下你就喊得像杀猪一样。我是真的受伤的。真的也好，假的也罢，反正啊。我们之间已经完了，佳怡，我干脆跟你说个明白好了，你不是我要选的对象，我要嫁个有钱人，我要人家服务我，不是我服务人。我不想成为第二个大姐啊，为了一点小钱就惊慌失控。格莱诺呢？他是我的目标，他不但有钱，而且温柔又浪漫。我知道，他也许是个情场老手，也许只想跟我玩一场爱情游戏。但是我有自信，我有自信能够降服他的，所以啊，你不要来破坏我的好事，你知道吗？大哥，我看还是算了吧。既然嫁给有钱人是嘉一的愿望，我们又何必千方百计去阻挠他呢？不可以这样子，我们已经知道那嘎尼多呢不是好人，我们不可以让二妹再继续被他骗下去。可是我们都没有证据。嘉怡怎么会相信我们？你有证据就去找。可是他们明天就上游艇了，那个盖拉诺显然是有目的的。等到他们明天两个什么什么的时候，就算有再多的证据都没有用了。喂？啊，等等啊！宋达明起来了，我今天休息啊。阿莲找你呀、啊，听电话。喂。还在睡呀、啊？啊。回来开工吧。开什么工啊？我今天休息啊。人家叫你回去开工，你就回去吧，留在家里还不是睡觉？喂喂喂，我都听到了，还是乖乖的听你老婆的话吧。好了，尸体叫我去的，不要怪我。我发型师说。这个是最流行的复古表妹装，特地为我梳的。他这样看我了，我也害臊了。我不是看你啊，我是，我
想睡觉。喂，你现在已经几点了？你还想睡觉啊？醒醒！那这咖啡给你喝。阿明啊，昨晚是我的错吗？不会吧？什么意思啊？我的意思是说，你也算是长得有模有样嘛。怎么可能没谈过恋爱的嘛？我十七八岁的时候谈过一次恋爱，不过那个时候的我那么清纯，手都不肯让他拉了，更不要说是接吻了。为了这件事，他很生气，所以就跟我分手。从那时候开始，我就没有再谈过恋爱了。哎，说起来，你跟他很像哎。你的初恋男友。你的脾气跟他一样臭，一样倔强，还有一样邋遢。我现在很邋遢吗？喂，你的鼻毛这么长，为什么不要剪？哎，喂，这样不就行了吗？阿莲啊，啊，我昨晚呢是喝多了点酒。你这话什么意思？不要告诉我，你要始乱终弃啊！没那么严重啦。喂，你抱了我，亲了我，也摸了我。我摸你？谁说没有啊？一边亲一边摸，要不是阿嫂突然间出现了、啊，说不定。说不定什么？说不定啊，我的贞操也被你夺走了。急呀！哎，哎呀！这女人真可怕！啊，你说什么？我是说，我要去大便。大便就大便喽，说到这样大事。突然好像变成另外一个人了，哎，怎么办呢？三十六题，总归上一题不见你，我还以为你走了。你说你肚子痛，我到隔壁的药房买药给你吃。没事啦，真的没事啦。没事啦。那我们去海边。海边？从上次我分手到现在都没去过海边了，陪我去啦。我们上船了，怎么办？趁船没开，我们上去。哎，大哥，呃，要是被他发现，报警说我们私闯，有点，我们就得吃官司了。你担心我二妹，还是担心吃官司？啊，你怕你不要去，我去，我去。
的另外一个是谁啊？他是我大哥啊。你大哥啊？不好意思哦，我马上叫他们下船。大哥，我们现在怎么办啊？我也不知道，躲躲一下看怎么样了。别躲啦！两位好，欢迎上我的游艇。哎，周梦，你怎么在这里啊？大哥，你好，我叫卡利安诺，我叫五福。哦，我们是来看你的游艇，很美很大，马马江酒店一样啊，一定很贵啊。这样吧，我带你到处去参观。来来。船一，你干嘛无缘无故把我大哥带来这里啊？哇，白先生，看来你的伤势不轻哦。啊，昨天我在餐馆跟朋友吃饭的时候，看到一个人匆匆忙忙的走过，背影好像是你。后来我听到有人摔下楼梯的声音，该不会是你吧？佳怡啊，你不要听他胡说，事情不是你想象中的那样啊！我是被人打成这样的，被人打，怎么回事啊？你自己心里面最清楚。我不明白你意思。你不要再假惺惺了，明明就是你叫人来打我的。白先生，你知道吗？刚才你那句话，对我是很严重的指控，我可以告你的啊！啊，告我？啊哎呀，啊，好啊，你告我啊！啊啊我啊，盖莲诺，你不要听他胡扯了，白传一，你马上带我大哥离开了。呃，我。海尔，怎么了？我大哥。啊 ，Krista， 我刚才只是跟他开玩笑罢了。我想白先生对我一点小误会，没关系，我不会在意的。啊，反正他们都来了，这样吧，一起出海，人多热闹一点。你还是叫我名字啦。嗯，我就是喜欢叫你达达。达，你知道吗？我一直都在封闭我自己，是你呀、啊，敞开我的心怀，让我再一次体验到恋爱的感觉。啊！我觉得这种感觉好甜蜜哦。是你了，你还不知道。光天化日，怎么可以做这种东西？海边呐、啊，是情侣趴拖的圣地。我嘴巴伸长。肚到胃都快要翻过来了，你这样子怎么样照顾二妹？没有用啊，大哥，佳怡根本就不相信我，她只相信那个男人的花言巧语。没有关系，他不相信你，我相信你啊！啊，那个啊，大哥，你对我真好，谢谢你。不过那个男人真的是很巧啊，佳怡。建议他，大哥，他又怎么了？船一他晕船呐，啊，晕船了，不好意思啊，我晕船药用完了，不要紧，适应一下就没事了。哎，大哥，不如你扶他到船上休息吧，啊。Krista， 嗯，我帮你查房带油。好啊。哎呦，对呀。阿妹
，周末穿到这样子，麻将没有穿衣这样，女孩子不可以这样。大哥，你不要老土了，这是比基尼啊！我要下海游泳，我好久没有游泳了。来来，那我麻烦你了。好啊。哎哎，帮我擦。啊，我也要游泳啊。阿妹，我帮你擦。啊？来，转过去。这后后面还有，还有这边啊。够了够了。这些食物啊，我昨晚就开始准备了。我知道今天跟你野餐，所以我看到什么东西都买，就是希望可以准备好吃的东西给你。来。擦擦，我这里来，让我伺候你。啊，你老婆一定会这样伺候你吧？你呀、啊，也是挺可怜的。听说你常常被你老婆打。你怎么知道啊？这是琪琪说的，他说啊，我爹爹很可怜啊，常常被妈咪打，而且还打到哀哀叫。我妈咪啊，可是柔道黑带啊。那是我让他的，他学什么柔道黑带？我是少林拳的传人啊。来，好男不跟女斗，我这个人很好商量的，能忍就得忍。忍忍忍，忍啊，也是有一个限度的。你到底几时要跟他提出离婚啊？你昨晚不是告诉我的？堂堂男子汉，这窝囊气我已经受够了。离，不就离了？受够了，离不就离了？如果你跟我在一起啊，我绝对不会让你受这种窝囊气的，我一定会很疼你，像我疼奶奶一样。什么是奶奶？我家里的那只狗啊，啊，奶奶很可怜的，它去年就死了，兽医说它是吃到太多好东西，营养太过丰富，所以爆血管死了。可是啊。我也是无法控制我自己，每次看到好吃的东西就忍无可忍，一直喂它。可能是因为我太过爱它了吧。来，再吃多一个。好了，过啊过啊。哦，哎，我准备了生茶，来，喝生茶。这生茶啊，我昨晚啊就准备了。来，我喂你。好喝吗？你知道吗？有一个心理学家啊，他说爱情啊能够让一个女人疯狂。我看啊，我就是一个这样的女人。哎，小心啊，不要梗到。慢慢喝。来，不是吧？惨了，他是不是把我当成他小狗？接琪琪啊！啊，琪琪还在上学啊！我难得休息，想去接他下课。喂，今天是星期三啊，他还要补华文课，补到三点。之后我还有心算课，还有钢琴课，不到七点是不会到家的。你怎么知道？我就快当他的继母了，当然要关心他的一切啊！不要不要，我我这里来。哎呀，你看他，真的不要客气啊，你不要过来啊！赶紧坐，不要。赶紧让家里来呀！哎，还是大哥厉害。我大哥刚从渔村出来，就会听到白传一的摆布，哎，搞到一团糟啊！真的很不好意思。没关系，我知道是你大哥因为不放心你，也许是我的形象看起来太坏了吧。其实你大哥的担忧并没有错。我这一次带你出海，是有非分之想。是吗？你不要生气啊！我不相信世界上有真爱这回事，所以男女之间及时行乐、好聚好散是最好不过的。不过，你大哥让我有了不同的想法。我大哥？你大哥让我看到人与人之间真挚的感情，一种发出内心的关怀，真是不可思议。忽然间，我觉得很感动。Krista， 
我决定认真的跟你交往。我要关心你，爱护你，超越你大哥对你的关心和爱护。阿妹。咦，赶紧脱！你在这里啊！来，这家伙这是阴魂不散。刚才我们出海，一只鱼，一只螃蟹都没有抓到。我刚才去巴萨买了很多鱼跟螃蟹，留下来吃啊！赶紧哦！不了，我突然想起有事要办，我先走了，拜，拜拜。嗯，不关我的事，呃，这是大哥的主意。大哥啊，你闹过了没有？还没有，那你要闹到什么时候？等那个嘎尼多离开你为止。你凭什么说改良那是坏人？难道就听他一面之词啊？鳄鱼啊，我可以感觉到鳄鱼的存在。就算了，它装成像一片孤树枝，我也可以感觉得到。我一嗅知道那个嘎尼多是一只鳄鱼。大哥，你太小看我了。我也是在渔村长大的，我还记得我八岁那年到沼泽抓螃蟹，突然呢，有一只鳄鱼扑出来要咬我，结果我一脚就把它踩在地上啊，它就晕了咯。后来呢，还被老爸抓了宰来吃。呃，妹，你说什么？那个不是鳄鱼，那个是四角蛇。可是，在我记忆里，那是条鳄鱼。哎呀，二妹，你不给这样，你这样会害死自己。大哥，我已经不是八岁的小孩了，我现在是二十八岁，我懂得怎么保护我自己。即使真的有鳄鱼扑出来要咬我，我也会想办法自己跟他战斗的，你明白吗？这个二妹真是的，脾气也也坏，为了一点小事情把我赶出去，还硬把四脚蛇当鳄鱼。哪里有人这样蹲？哪里用脚去踩二一的？二一嘴巴一开，脚都没有了。大哥，你回来了。哦，你在干嘛啊？船一买很多鱼跟虾，我打算煮海鲜锅，叫全家一起回来吃。哇，你做梦！不要再跟我提吃这个字啊！你不舒服啊？躲着胃，我去躺一下。啊，去去去。啊！船一买了很多鱼跟虾，我打算做海鲜锅，叫全家人一起回来吃。我会叫二妹和小妹回来呀、啊，全家人都有口福，除了妹夫。他怎么了？嗯，他说他不舒服，看到食物想吐。哦，老毛病，胃胀风。是你说过的嘛？你老婆啊难得下厨煮一餐给你，所以啊，我要好好的补偿你啊。就不要太认真了。什么东西不要太认真？不是我跟你的事。嗯，你不要跟我说，你跟我在一起只是玩玩而已吧。不是不是，等等，你放心啦，我是不会逼你的。我知道你跟嘉欣摊牌啊，是需要一点时间的。嗯，一个月，一个月的时间应该绰绰有余吧？啊？不会吧？只是嘴巴亲了那么一下下，又没有跟他上床，怎么会闹得这样子的？怪来怪去，只能怪自己啦，太有吸引力了。胃胀风还躺，越躺越不舒服的。喝点姜茶，揉揉肚子，放个屁就舒服多了。烫手啊，没有看到吗？热气直冒，难道你要我帮你吹凉不成啊？不用啦，你想得美啊！最近啊，我累都累死了，哪里有精神跟体力去伺候你啊？说的也是啊。所以呢，你最好不要给我病倒。之前你住院两天，已经花了好几千块钱了，这个月的预算早就超支了。是。你发烧啊？没有啊。奇怪，今天为什么听他骂人，一点都不觉得刺耳？好像还越骂越舒服。为什么那么多沙的？你跑去海边啊